Отношение к финансам. Что делать женщине, которая замужем, как распределять деньги? Да? Я слышал разные версии на эту тему. У меня есть мое мнение, мое видение. И мое видение такое, что если вы собрались в семью, собрались в семью, то нет твоего и моего. Наши есть. Это наше хозяйство, наши деньги, наш доход какой-то. Для женщины деньги — это олицетворение безопасности. Опять же, когда есть деньги, означает, что я могу расслабиться и могу чувствовать себя комфортно, спокойно. Поэтому женщина не должна, на мой взгляд, не должна испытывать вот этого ощущения финансового голода. К сожалению, такое сплошь и рядом происходит, и женщины вынуждены сражаться за эти деньги, вынуждены идти на работу, и видя мизерную зарплату мужа, они испытывают беспокойство, а будет ли у меня спокойный завтрашний день. На мой взгляд, женщина должна чувствовать себя в безопасности. Если копать еще глубже, еще сразу вопрос возникает, должна ли женщина работать, потому что это тоже такой конфликтный вопрос, и много на эту тему копий сломано. Нужно ли ей идти на работу или не нужно? И по-хорошему, вот по-хорошему, вот по-настоящему, Женщина должна идти на работу в том случае, если она не зарабатывает деньги. Это мое видение. Это означает, что она идет работать, прилагать какие-то усилия не для того, чтобы выживать, не для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги, чтобы поддерживать себя. Женщина может идти на работу как в место, где она может проявить свое творчество, свои отношения, свои какие-то задачи, таланты свои, но не для того, чтобы выжить. Потому что если женщина занимается выживанием и копит эти деньги на то, чтобы, как бы сказать, поддержать себя в этом мире, ребенка поддержать, у нее ее женские качества сворачиваются. Она в этот момент становится амазонкой, она становится сильной. Ну, амазонка еще в лучшем случае. Так она ломовой лошадью может стать, простите. То есть она превращается просто в выживальщицу. И вот эти женские изначально тонкие качества, они куда-то исчезают. С этой точки зрения, конечно, мужчина должен обеспечивать женщину, создавать это пространство безопасности. И когда она спокойна и счастлива, интересный феномен, тогда срабатывает процветание. Когда женщина счастлива и верит в своего мужчину, благословляет его, то он начинает процветать. Поэтому по законам Вселенной, то, что я слышал, то, что меня учили, Мужчина может работать, женщина может не работать. Но те деньги, которые положены ей по судьбе, ее процветание, будет приходить через него. Поэтому, если они в гармоничных отношениях, и она верит в своего мужчину, и он берет эту ответственность осознанно и с радостью, он будет процветать, потому что он будет получать и свою долю финансов, которые ему положены по судьбе, и ее долю финансов. Это будет приходить через него. И она уже распорядительница этими э, финансами. Однажды Инвер Хаджимуратович Измайлов произнес интересную фразу. Он сказал, что э, мужчина э, в доме как гость, женщина хозяйка. Э, потому что поле ответственности мужчины это, — это социум наружу. Там, где он сражается, там, где он поднимает целину, ведет какие-то проекты, работает, общается. А хозяйкой дома является женщиной. Поэтому он приходит в царство женщины. Ну, дом — это царство женщины. Она хранительница семейного очага, что говорится. Да? Поэтому она распоряжается деньгами и процветанием. А он же это процветание приносит. Так работает. Поэтому мужчина должен быть э, немножко в аскезе. Он должен быть в усилиях, в как бы, борьбе, что ли. А женщина должна быть в безопасности. И тогда оба проявляет свою природу. Мужчина процветает, как мужчина э, расцветает, именно преодолевая трудности, а женщина расцветает, когда она трудности не преодолевает, когда она находится в безопасности. А вера не может появиться просто интеллектуальным усилием. Нельзя поверить в мужчину, если он поросенок, да, если он ведет себя непотребно. Ну как я в него поверю? И женщина иногда пыжатся. Я же услышала, что нужно верить своему мужчину. А смотрю на него, а он, его умыть надо сначала. Да? То есть во что верить-то, в что уважать? Мужчина, конечно, тоже должен проявлять качество, за которое его женщина будет уважать и принимать его всерьез. И поэтому мы подходим к проблеме не ситуативной, не то, что вот семья, мальчик, девочка, а мы подходим к проблеме, как видите, социальной, демографической. 
А что происходит с нашими мужчинами? Мы сейчас видим, что деградация мужской энергии происходит очень сильно, как женской, так и мужской. И мужчина и женщина собираются, они друг друга не уважают. А когда женщина не уважает своего мужчину, то выдавить это уважение нельзя, потому что уважение — это отношение, это эмоция. Разумом, начитавшись или наслушавшись лекции, ты не выдавишь эту эмоцию. Он, ну, если он ведет себя как поросенок, ну как ты его уважать будешь? Да никак. Поэтому встань, мужчине, отряхнись и превратись в нормального мужика. Стань нормальным человеком, чтобы тебя можно было уважать. И тогда схема заработает. И в этой ситуации ответственность на обоих лежит. Женщина свою долю ответственности исполняет, мужчина свою долю ответственности. И когда каждый свои 100%, на которые они способны исполнять, вот в этот момент приходит процветание. Поэтому процветание не приходит, когда настоящее, имею в виду, процветание и достаток, и спокойствие, и удовлетворение не приходит, когда он не рыба, не мясо, и она такая же, понимаете. Это вопрос вообще порожден ситуация, которая рождена в больной, в больной среде. То есть это вопрос такой, что у женщины дефицит, и она, им, она спрашивает, а можно мне в этом дефиците три копейки какие-то свои иметь? Да, конечно, можно. Можно. Но давайте этот дефицит уберем, чтобы ты этим вопросом вообще не задавалась. Потому что этот вопрос из страха возник. Что мы такие голодные, мы такие все несчастные, мы такие все, как бы сказать, скупцы, что я боюсь копеечку какую-то потратить, понимаете? Которую сама, заработала. которую сама заработала. Мне хочется сказать, девушки дорогие, конечно, будьте счастливы, тратьте. Мне очень нравится одна фраза, что успешность мужчины заключается... Успешный мужчина — это тот, кто зарабатывает больше, чем его жена успевает потратить. Вот, Дай Бог, чтобы все семьи процветали, конечно же.